നമസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ണി ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ ചില വാക്കുകളൊക്കെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കാം വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാവ് മൈ നെമിസ് നിഷാദ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഷി ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ഹിം ഷി ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ഹിം അവൾ അവനെ സെലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടോ ഒരാളൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അവളാണ് അവൾ ചെയ്ത കാര്യം സെലക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അവനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ഷി ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ഹിം അവിടെ ആ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഷി ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ഹിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഷി ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ഹിം ഇനി അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയാണ് ഷി ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് she has been selected what is the meaning of this sentence she has been selected ennu parannu kenjal meaning nere maari endana inde meaning varya avale select cheyidittund nanu avale select cheyidittund ivide avala alla aareyum select cheyidathu avale mattaro select cheyidathanu manasilayo നമ്മൾ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് അവിടെ അവൾ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഷി ഹാസ് സെലക്റ്റഡ് ഹിം അവൾ അവനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് ഷി ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് അവളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവളെ ആരാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഷി ഹാസ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് സെലക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസീവ് വോയിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എന്താ പറയുക പാസീവ് വോയിസ് ഈ പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും അവിടെ എന്താണോ നടക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആര് ചെയ്തു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ബീൻ എന്നുള്ള കാര്യം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കാം ഐ ഹാവ് കൺവിൻസ്ഡ് ദം ഐ ഹാവ് കൺവിൻസ്ഡ് ദം വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആരാണത് ഐ ആണ് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനാണ് എന്ത് പറയുക കൺവിൻസ് എന്ന് പറയാം സോ ഐ ചെയ്തൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് അവിടെ അല്ലേ സോ ഐ ഹാവ് കൺവിൻസ്ഡ് ദം ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ചെറിയൊരു മാറ്റത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ കൺവിൻസ്ഡ് ബൈ ദം I have been convinced by them. What is the meaning? ഇവിടെ എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആര് ദം ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോൾ അവരെന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക ഐ ഹാവ് കൺവിൻസ്ഡ് ദം ഞാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ആ ബീൻ അവിടെ വന്നില്ല അതിനുശേഷം ആ തേർഡ് ഫോം വരുമ്പോൾ മാറിപ്പോയി So, I have been convinced. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മീനിങ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബൈ വെച്ചിട്ട് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ബൈ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഐ ഹാവ് ബീൻ കൺവിൻസ്ഡ് ബൈ ദം ഓർ ഐ ഹാവ് ബീൻ കൺവിൻസ്ഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്
അത് ആരെങ്കിലും ആകാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അവനെ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ശരിക്കും പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം മനസ്സിലായോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും പാസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന മാറ്റം അത് വളരെ വലിയ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂസ് ആകും അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടിയും പറയാം വി ഹാവ് അഡ്മിറ്റഡ് ദം സെൻറ്റൻസിന് മീനിങ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ വി ഹാവ് അഡ്മിറ്റഡ് ദം മീനിങ് എന്താ ഞങ്ങൾ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിട്ട് വെച്ചോളൂ സോ വി ഹാവ് അഡ്മിറ്റ് എടുത്തും ഞങ്ങൾ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വി ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ഹിയർ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വി ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ഹിയർ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് അഡ്മിറ്റഡ് ദം വി ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഇൻസ്പയർഡ് മെനി പീപ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഇൻസ്പയർഡ് മെനി പീപ്പിൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഞാനാണ് ഐ ഹാവ് ഇൻസ്പയർഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഐ ഹാവ് ഇൻസ്പയർഡ് മെനി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്പയർഡ് മീനിങ് വാട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ഷൻ എന്നിലേക്ക് വരികയാണ് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ മെനി പീപ്പിൾ ഒരുപാട് ആളുകളാൽ ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയാം മനസ്സിലായോ ഐ ഹാവ് ഇൻസ്പയർഡ് I have been inspired. They have attacked me. They have attacked me. Avar enne attack idittunde, akramichittunde. So avarana action cheyyunnathu. They have attacked me. They have been attacked. What is that? They have been attacked nu varnadha. Avar ക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഹാവ് ബീൻ അറ്റാക്ക്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദ ഹാവ് ബീൻ അറ്റാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹ ഫൗണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അറുപത് ദിവസത്തെ വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലെവലിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം So, uh, I'll see you in the next video. Till then, bye-bye.